আসসালামু আলাইকুম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লিখিত পরীক্ষা কি রকম হয় এই বিষয়ে যদি আপনি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে চান তাহলে এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমি এখানে গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বিশ এক দুই এই তারিখে যে লিখিত পরীক্ষা হয়েছে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান এই ভিডিওতে দেব যেহেতু ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেব সো এই ভিডিওটা লম্বা হবে একটু বড় হবে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর একটা বিষয় হলো আপনারা যারা চাকরি পরীক্ষা দিয়ে সাকসেস হতে চান তাদের দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে নাম্বার এক সময় নাম্বার দুই ধৈর্য এই সময় এবং ধৈর্য যাদের মধ্যে নেই তারা চাকরি পরীক্ষা দিয়ে সাকসেস হওয়ার পসিবিলিটিটা একেবারেই কম সো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই প্রথমে ইংরেজি বিষয় থেকে কি ছিল রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে প্রশ্নের মান ছিল দশ আমরা আপনাদেরকে যেই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যেই চূড়ান্ত সাজেশনটা দিয়েছিলাম ওই সাজেশন থেকে আলহামদুলিল্লাহ প্রথম প্রশ্নটাই কমন এখন আপনারা বলতে পারেন যে আমি কিভাবে বললাম এটা কমন চলুন এটার প্রুফ দেখি যতটুকু পারি আজকে প্রুফ দেখা হবে এই প্রশ্নে এই দেখেন এটা আমার সাজেশন ছিল এই সাজেশনের রাইট টেন সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোইং স্মার্ট বাংলাদেশ কমন আসছে কি না দেখে নেন এবার ওকে কনফার্ম তারপরে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই মেক সেন্টেন্স উইথ ইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্রেস উইথ বেঙ্গলি মিনিং ফ্রেস ইডিয়াম থেকে প্রশ্ন ইন এ নাটসেল ফ্রেশ এটাও আমাদের সাজেশন থেকে কমন ইন এ নাটসেল এই ফ্রেশটির মানে হলো সংক্ষেপে তারপরে আরেকটা ছিল ক্রোকোডাইল টিয়ার্স ক্রোকোডাইল টিয়ার্স মানে কি ক্রোকোডাইল টিয়ার্স মানে হলো কান্নার ভান ধরা কান্নার ভান করা অথবা মায়া কান্না ক্রোকোডাইল টিয়ার্স মিন এটা ইংরেজি হলো প্রেটেন্ট টু ক্রাই টেক আপটার টেক আপটার মিন্স রিসেম্বল এ প্যারেন্ট অর অ্যানসেস্টর এটাও কমন ছিল এরপরে ছিল এবিসি এবিসি এটার অর্থ হল প্রাথমিক জ্ঞান এই যে ফ্রেশ রেডিয়ামগুলো এগুলো কি কমন ছিল আদৌ একটু দেখে নিই এটা আমার সাজেশন সেই চূড়ান্ত শর্ট সাজেশন এই যে দেখেন ফ্রেশ রেডিয়ামের এবিসি এবিসি মানে প্রাথমিক জ্ঞান এরপর ফ্রেশ ছিল ব্রিং টু লাইট ব্রিং টু লাইট মানে হল রেভেল অর ডিসক্লোজ সামথিং এরপরে প্রশ্ন ছিল ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বা প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তো এখানে আছে মাই ব্রাদার ইজ ঢেস এফসিফিএস আমার সাজেশনে এখানে এফসিফিএস ছিল না এম এ ছিল সো এফ সি পি এসটা হলো একটা ডিগ্রি এম এও হলো একটা ডিগ্রি ডিগ্রির আগে কি বসবে ডিগ্রির আগে এন বসবে মাই ব্রাদার ইজ এন এফ সি পি এস আমি যতটুকু পারি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব বাট যদি এইভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন ধরে 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 যদি আমি দেখাইতে চাই তাহলে এই ভিডিওটা এক ঘন্টার উপরে হবে আই এম নট ব্যাট ঢেস টেনিস কমন ছিল কি না একটু দেখে নিই এই যে দেখেন এই সাজেশনের হি ইজ গুড ঢেস টেনিস এখানে শূন্য স্থানে বসবে অ্যাট টেনিস এখানে প্রশ্নে কি ছিল আই এম নট ব্যাট অ্যাট টেনিস হবে এখানে কোনো কিছুতে দক্ষ হওয়া বোঝাতে প্রিপোজিশন অ্যাট বসে যেমন হি ইজ গুড অ্যাট টেনিস অ্যাট ইংলিশ ওকে তারপরে প্রশ্ন হি হ্যাজ নো ডিজায়ার ঢেস ফেম এখানে উত্তরে হবে ফর এটা কমন ছিল কি না একটু দেখাই যে ইংরেজি বিষয় হি হ্যাজ নো ডিজায়ার ফেম ঢেস শূন্য স্থানে কি হবে ফর হি হ্যাজ নো ডিজায়ার ফর ফেম সো এই যে আপনাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত দেখালেন কোনটা কোনটা আমার সাজেশন থেকে কমন ছিল সো আপনারা যারা এই যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সার্কুলার আবেদন করছেন এখানে কিন্তু লক্ষ লক্ষ চাকরি প্রার্থী আবেদন করবে এই যে এত প্রার্থীর মধ্যে যদি আপনি চান্স পাইতে চান তাহলে 
গুসায়ে প্রস্তুতি নিতে হবে আর গুসায়ে প্রস্তুতি নিতে হলে আপনাকে ভালো একটা সাজেশন ফলো করতে হবে আমরা আপনাদেরকে যে সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি পরীক্ষার জন্য এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করে তারপরে তৈরি করে আপনাদেরকে এই সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি যার বিনিময়ে আমরা আপনাদের থেকে সম্মানী নিয়ে থাকি সো যারা পরীক্ষার্থী আছেন এই লক্ষ লক্ষ চাকরি প্রার্থীর মধ্যে নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে চান এবং সিরিয়াসলি যারা পড়াশোনা করতে চান তারা আমাদের সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে পেইড সাজেশন দেয়া হবে যেখানে বাংলা অঙ্ক ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এই সবগুলো বিষয় থেকে বাছাই করে করে শুধুমাত্র ফাইভ স্টার মার্ক করা প্রশ্নগুলা যেগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করে সাজেশন সাজেশনে দিয়েছি এই সাজেশনটা আপনারা সংগ্রহ করেন এবং সময় নিয়ে এখন থেকে প্রস্তুতি নেন কবে আপনার অ্যাডমিট কার্ড আসবে তারপরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবেন ওই আশায় বসে থাকবেন না অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার পরে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সময় কিন্তু আপনি হাতে পাবেন না তখন মাথা ঘুরবে কি করবেন এটা বুঝতে পারবেন না সো এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেন যখন অ্যাডমিট কার্ড দেবে তখন রিল্যাক্সে প্রস্তুতি নেবেন আর এখন থেকে যেগুলো পড়তেছেন এগুলো প্রিপারেশন নেবেন সো যাদের প্রয়োজন এবং পরীক্ষার জন্য যারা সিরিয়াস তারা আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে আমি পেইড সাজেশনটা প্রোভাইড করব এরপরে কি ছিল হি ওয়াজ অ্যাকিউজড ঢেস নেগলিসেন্স এই শূন্যস্থানটা কি ছিল আমার সাজেশনে হি অ্যাকিউজড মি ঢেস থেফট এটা হুবহু আসেনি আচ্ছা আর আছে কি আমি একটু সার্চ করে দেখি এই যে দেখেন দ্য ম্যান অ্যাকিউজড মার্ডার অ্যাকিউজ দিয়ে দুইটা অলরেডি আমরা শূন্যস্থান আমার সাজেশন থেকে দেখাইলাম আর আছে কি না একটু দেখি এই যে হি ওয়াজ অ্যাকিউজড ঢেস নেগলিসেন্স ঠিক আছে পেয়ে গেলেন এটা এখানে শূন্যস্থানে হবে অফ সো আমাদের এই চূড়ান্ত সাজেশনটা কতটা অ্যানালাইসিস করে তৈরি করা আশা করি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখার পরে বুঝতে পারছেন এখন প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাইতে হলে আপনাকে এটা পুরো দেখতে হবে সাডেনলি হি বার্স্ট ইন্টু টিয়ার্স এখানে ইন্টু বসবে এটা আছে কি একটু দেখি এই যে দেখুন সাজেশনের পাঁচ নম্বর পেজে হি বার্স্ট ইন্টু টিয়ার্স ওকে আশা করি আর পরেরগুলো আপনাদেরকে দেখাইতে হবে না এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনি কি প্রশ্ন ফাঁস করে দিছেন না উত্তর হলো না বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রশ্ন পরীক্ষার আগের রাতে করা হয় এবং পরীক্ষার প্রশ্ন কে করে এটা বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষরাই কিন্তু জানে না সো এটা লিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে ফেয়ারলি নিয়োগ হয় যেহেতু আপনারা জানেন বিগত বছরে এখানে দুর্নীতি হওয়ার কারণে এটা পেপার পত্রিকাতে আসছে এবং এই ব্যাপারে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স খুব স্ট্রেট সো এখানে আপনাকে যদি টিকতে হয় ভালো করে প্রস্তুতি নিয়েই টিকতে হবে ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ কি ছিল সে সাঁতার কাটতে জানে না এটার ইংরেজি হলো হি ডাজ নট নো হাউ টু সুইম এটা আমার সাজেশন থেকে কমন ছিল বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ ইজ এ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি দুয়ে দুয়ে চার হয় ইংরেজিতে কি টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর একেবারে হুবহু কমন ছিল সে সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগছে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার ফর সেভেন ডেজ হুবহু কমন ছিল চা একটি জনপ্রিয় পানি পানীয় টি ইজ এ পপুলার ড্রিঙ্ক এরপরে ছিল চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অ্যাজ ডিরেক্টেড টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ এটা হবে লেট ইউ হেলথ বি টেক ইন কেয়ার অফ আই এম নট অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ হি কম্পারেটিভ করতে হবে এটাকে কম্পারেটিভ হলো হি ইজ ব্রেভ আর দেন আই নো বডি ডিসলাইকস হিম অ্যাফারমেটিভ করা লাগবে এটা এভরিবডি লাইকস হিম ওকে করিম ইজ নট বেটার দ্যান রোহিম 
এটার পজিটিভ করা লাগবে করিম ইজ নট গুড দেন রহিম ওকে হু ডাজ নট লাভ ফ্লাওয়ার্স এটার অ্যাসারটিভ কি হবে এটার অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ হলো নো বডি হেটস ফ্লাওয়ার বাংলা বিষয় থেকে কি কি ছিল নিচের যে কোনো একটি বিষয়ের উপর নাতি দীর্ঘ রচনা লিখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাংলাদেশের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক পরবর্তী যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষায় এখান থেকে আপনি প্রশ্ন পাবেন আমি চেষ্টা করব এটা পুরোটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের যাত্রা ওকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ ওকে একটু জুম করে দিই ওকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাঙ্গামাটি জেলার বেদবুনিয়া একটি ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র চালু করেছিলেন দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে তথ্য প্রযুক্তি সহ সব খাতের সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি এখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আপনারা এম সিকিউ পরীক্ষাতে পাবেন সো ভিডিওটা বলছি শেষ পর্যন্ত দেখতেন যাদের ধৈর্য আছে এবং সময় আছে তারা দেখবেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ফলপ্রসু করতে ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এরই মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের খেতাব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি মৌলিক সেবাগুলো প্রধানের বিষয়টিকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করে তুলেছে এটা হলো দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট কি গোটা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিস্ময় মোস্ট ইমার্জিং ইকোনমি অব দ্য ওয়ার্ল্ড বর্তমানে বাংলাদেশ এখন দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযুক্ত তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে কানেকটিভিটির কাজ চলছে চার নম্বর পয়েন্ট উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বাংলাদেশ আজ আকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট উড়িয়েছে এক সময় যা ছিল কল্পনারও অতীত বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অত্যাধুনিক হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে আগামীর বিশ্বকে বাংলাদেশ জানান দিচ্ছে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে বাংলাদেশও প্রস্তুত আমাদের হাইটেক পার্কগুলো হবে আগামীর সিলিকন ভ্যালি তথ্য প্রযুক্তি তথা আইসিটি সংক্রান্ত সব ধরনের কাজ সম্পাদন করা আইটি কে ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আইটি সেক্টরে সব সুযোগ সুবিধা তৈরি তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সব আমদানি রপ্তানির সুবিধা নিশ্চিত করা হবে হাইটেক পার্কের কাজ তথ্য প্রযুক্তি নির্মাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো এসব পার্কে কোম্পানি খুলে তাদের কাজ করতে পারবে প্রযুক্তি নির্ভর এসব হাইটেক পার্ক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি করবে ছয় নম্বর পয়েন্ট আগামীর প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উভয় খাতকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও ই গভর্নেন্স সার্ভিস ডেলিভারি পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন তথ্য প্রযুক্তি বিকেন্দ্রীকরণ নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও প্রশাসনিক নীতি কৌশল নিয়ে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ক্লাউড সার্ভার ইন্টারনেট অফ থিংস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সাত নম্বর পয়েন্ট সরকারের প্রধান সেবাগুলো বিশেষ করে ভূমি নাম জারি জন্ম নিবন্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা চাকরিতে আবেদন ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে চৌষট্টিটি জেলার চার হাজার পাঁচশো একটি ইউনিয়ন পরিষদে সবকটি ডিজিটাল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এম পরীক্ষার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ আট নম্বর অপশন লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং নামক এক এ প্রকল্পের আওতায় পঞ্চাশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন দেশের তরুণ প্রজন্ম তাছাড়া অ্যাসেট প্রকল্পটি এক মিলিয়নের বেশি যুবক ও কর্মীদের ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে তৈরি করবে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থাকবে এবং 
উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নয় নম্বর পয়েন্ট সি পাওয়ার বা প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন নামে এ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন নারীরা আমি আবারও বলছি যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতেছি এই টপিক নিয়ে কিন্তু বেশ কয়েকটা পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসছে সো এটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে পরবর্তী চাকরি পরীক্ষায় আপনার এই ভিডিওটা অত্যন্ত হেল্পফুল হবে এরই মধ্যে দেশব্যাপী শেখ রাসেল ডিজিটাল স্কুল অফ ফিউচার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এআই ল্যাব সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও সরাসরি রোবোটিক্স কারখানা তৈরিতে উদ্যোগ নেয়নি তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ এগারো নম্বর পয়েন্ট চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশে গিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্লক চেইন আইওটি ন্যানো টেকনোলজি বায়ো টেকনোলজি রোবোটিক্স মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ এগারোটা পয়েন্ট গেল বারো নম্বর পয়েন্ট মোবাইল ইন্টারনেট ই কমার্স ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের প্রসার বেড়েছে মহামারীর এই সময় বর্তমানে স্যামসং সহ কয়েকটি কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে জানিয়ে জয় বলেন জয় হলো শেখ হাসিনার পুত্র বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম কনজিউমার মার্কেট এখানে বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে এখানে স্টার্ট আপের জন্য বিশেষ বিশাল সুযোগ রয়েছে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে মেড ইন চায়না বা ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশের তৈরি মোবাইল হ্যান্ডসেট হার্ড ড্রাইভে মেইন ইন বাংলাদেশ মেইন হবে না এটা মেড ইন মেড ইন বাংলাদেশ দেখা যাবে অর্থাৎ মোবাইলের ভিতরে মেড ইন বাংলাদেশ লেখা থাকবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অর্জনে চ্যালেঞ্জ সমূহ কি কি চ্যালেঞ্জ আছে নাম্বার ওয়ান দারিদ্রতা দুর্নীতি বৈশ্বিক মন্দা সংঘাতময় বিশ্ব কোভিড মহামারী জলবায়ু পরিবর্তন এগুলো কি এগুলো হলো চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এটার সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশকে টেকসই করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে দাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ও প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন ডিজিটাল ডেভেলপমেন্টস ডিজিটাল টেকনোলজি বায়ো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি অ্যাডভান্স টেকনোলজি তারপরে হলো ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি ওকে ই কমার্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান গবেষণা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা হবে এটা হলো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নাম্বার দুই বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দেশে উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক করা হয়েছে এসব পার্কে বিনিয়োগে বিনিয়োগে কর অব্যাহতি বিদেশিদের জন্য শতভাগ মালিকানার নিশ্চয়তা আয়কর অব্যাহতি সহ নানা সুযোগ রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনেক ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে নাম্বার তিন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইউডিসি এখন ফাইবার অপটিক্যাল তারের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হচ্ছে স্কুলগুলো এখন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব দিয়ে সজ্জিত হাজার হাজার ইন্টারঅ্যাক্টিভ কন্টেন্ট এবং ই বুক ডিজাইন ও ডেভেলপ করা হচ্ছে নাম্বার ফোর ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের দেশে ফোর আইয়ার চালু করার জন্য একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে নাম্বার ফাইভ এটা ফাইভ হবে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান হল তিরানব্বইতম কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ 
एम सी की परीक्षा इन के बोलोम जो जरा धर्ज धरे देखते हैं ता एखान अनेक किस शिखते पर एम सी की परीक्षा आसे हमें एन क्जे बस लोक पंदो थ चौष्टि बस आगे जेको समय तुलन अनेक बस रही है ये एन शिषट्टी शतांश और दुहजार त्रिस साल नागाद ता सत्तर शतांशे उन्नत हो ब्लैंडेड अनल और डिजिटल शिक्षा विस्तार कर ब्लैंडेड लार्निंग बोलते लार्निंग होते पारे, सारा देशर उच्च प्रजुक्ति निम्न प्रजुक्ति और प्रजुक्तिन जनगण के संयुक्त कर जनगण के संयुक्त कर बांगलेशर अंतर्भुक्तिमूलक उन्नयन एक भलो समाधान चतुर्थ शिल्प विप्ल सम्पर् आशा करी अपन एतटुक देखार पर धारणा हो गए जो ये कि इरपर आकटा अनुच्छेद दारिद्र विमोचने बांगलेश दारिद्र विमोचने बांगलेश नेक्स्ट जेको परीक्षार जो अपारा पढ़ते जेको लिखित परीक्षा ये अपनारा कमन पा सूचना बांगलेश दारिद्र और दारिद्र विमोचन कर्मसूची बांगलेश विश्वर एक अन्तम दारिद्र पीड़ित तो देश बांगलेश सब सामाजिक समस्या रही है तर मध्य दारिद्र प्रधान समस्या दारिद्रे निर्म कषाघाते देशर समाज जीवन चरम भाव विपर्यस्त कई दारिद्र बांगलेश आर्थ सामाजिक उन्नयन प्रधान प्रतिबंधक बर्तमान प्रेक्षापटे तई बांगलेश दारिद्र और दारिद्र विमोचन लक्ष्य सरकारी बेसरकारी पर्या गृहत कर्मसूची समूह पर्याचना अत्यंत गुरुतर दाबीदार ये हल सूचना दारिद्र सम्पर्क एनब दारिद्र एक आपेक्षिक विषय एके सुनिर्दिष्ट भावे संज्ञायित करा जाए ना आवेदनिक अर्थे दारिद्र बोलते अभाव अनटन के बोझाना है दारिद्र मान मौलिक सामर्थ्य अभाव न्यूनतम खाद्य वस्त्र बसस्थान शिक्षा और चिकित्सार अभाव समूह मौलिक सामर्थ्य अभाव आवत्य पड़े वस्तुत बांगलेश प्रेक्षापटे दरिद्र हल से व्यक्ति जे तर आर्थिक सामर्थ्य अभाव नितान प्रयोजन खाद्य वस्त्र बसस्थान और चिकित्सार न्यूनतम मान बजाय रखते बर्तमान दारिद्र परिमपे दारिद्र सीमा धारणाटी व्यापक भावे व्यवहित है यही हिसाब से जरा दैनिक दुई हजार एकश बिलो कलोर कम खबर पाए दारिद्र सीमार नीचे अवस्थान कर प्रश्न ये एम सी की परीक्षा पा और जरा अठारोश पाँच किलो कलोर कम खबर पाए चरम दारिद्र शिकार प्रश्न आसते परे जो चरम दारिद्र का बोले चरम दारिद्र कतटुकू कलोर कम पाइले से चरम दारिद्र अपने अठारोश पाँच थकते ठीक है बांगलेश दारिद्र परिसिति जदिव विभिन्न पंचवार्षिकी परिकल्पना सह सार्विक अर्थनैतिक उन्नयन लक्ष्य खीत सकल नीति परिकल्पन दारिद्र विमोचन के सर्वाधिक गुरुत दिए विगत प्राय सब सरकार विभिन्न कर्मसूची ग्रहण कर दारिद्र विमोचन प्रचेषा अब्याहत रेखे तबु तो बांगलेश दारिद्र परिसिति एखो उद्वेगजनक विभिन्न तथ्य मत देश दारिद्र क्रम ह्रासमान हम एख दारिद्र उपस्थिति सुविस्तृत और गभर बांगलेश परिसंख्यन बुरु विबिएस परिचालित थाना आय और व्यय निर्धारण जरिप दुहजारे प्राणनिक प्रतिबेदन अनुजाई दैनिक माथा पिछु दुहजार एकश बस किलो कलोर ग्रहण परिमपे दुहजार साले दरिद्र जनगोष्ठी बयाल्लिस दशमिक तीन शतांश छ दारिद्र सीमार नीचे एवं दैनिक एक हज़ार आठ शत पाँच किलो कलोर ग्रहण परिमपे एक सताशी शतांश छ चरम दारिद्र सीमार नीचे धनी गरीब बैषम्य बृद्धि उन्नीसश पचानबई थ उन्नीसश छियान्ब्बे साले सर्वोच्च धनी पाँच शतांशर आय परिमाण सब चे गरीब पाँच शतांशर आय तुलन सत्स गुण बस दुहजार साले ता बेड़े चार गुण हो समीक्षार तथ्य देखा जाए सब चे गरीब मध्य शहर ग्रामे बैषम्य बेड़े शहर चे ग्रामीण गरीब देर आय कमे अनेक बसि हारे अर्थनीतिविदगण मन करें दैनिक 
দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে গরিব জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রাখা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে উপেক্ষা করাই এই বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র বিমোচনের বাহারি কর্মসূচি এই ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না শহরগুলোতে এক শ্রেণীর মানুষের ভোগবিলাসের পাশাপাশি সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন জীবনযাপন প্রকটভাবেই এই বৈষম্যের বিষয়টি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দারিদ্র বিমোচনের সরকারি কর্মসূচি কি বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো কি 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 দারিদ্র বিমোচনে নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচনে আবাসন প্রকল্প দারিদ্র বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি গৃহায়ন তহবিল কর্মসংস্থান ব্যাংক দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচি আর হলো আশ্রয়ন প্রকল্প নয়টা এরপরে আছে কি ও এখানে আরেকটা বিষয় ছিল আচ্ছা রেস্তোরা কোন ভাষার শব্দ রেস্তোরা হলো ফরাসি ভাষার শব্দ এটাও আলহামদুলিল্লাহ আমার সাজেশন থেকে ছিল উরণচণ্ডী বাগধারার অর্থ কি উরণচণ্ডী বাগধারা শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় এর মূল হল তার মূল হল সংস্কৃত শব্দ উরণ যা উরানের অর্থ করে আর চণ্ডী হল একটি দেবীর নাম তাই উরণচণ্ডী মূলত উরানশীল বা উরানময় বাগধারার নাম ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কি বলে ধাতু বলে কমন ছিল ইতিহাস বিষয় অভিজ্ঞ যিনি তাকে বলা হয় ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি তাকে বলা হয় ইতিহাস বেত্তা আর ইতিহাস রচনা করেন যিনি তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা তালগুল পাকায় ফেলবেন না কিন্তু সাহেব শব্দের বহুবচন কি সাহেব শব্দের বহুবচন হল সাহেবান এটা ভুল সাধারণ জ্ঞান থেকে কি প্রশ্ন ছিল আইওটি হল বিশ্বগ্রাম ধারণার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এটা ব্যাখ্যা করতে হবে আইওটি হলো বিশ্বগ্রাম ধারণার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এই এ বাক্যটি তথ্য প্রযুক্তি ও ডাটা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত একটি মূল ধারণা উল্লেখ করেছে এটি বলতে চায় আইওটি বা ইন্টারনেট অফ থিংস হল বিশ্বজুড়ে প্রচুর সংখ্যক উপাদানে সংযুক্ত ডিভাইস ও অবয়ব এই ডিভাইসগুলো তথ্য প্রতিবেদন করতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য চিন্তার এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় এই বিশ্বগ্রাম ধারণা বলতে বোঝায় ডিভাইসগুলো বিশ্বজুড়ে একসাথে যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম এবং তার মধ্যে তথ্য প্রবাহ হয় এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেমন শহর পরিসর শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা উদ্যোগ এবং অন্যান্য সাধারণভাবে এটি বোঝানো হয় ইন্টারনেট অফ থিংস প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবনের বিভিন্ন দিকে সহায়ক তথ্য এবং সেবা উপলব্ধ করার সুযোগ তৈরি করতে ই কমার্স কি ই কমার্স হল ইলেকট্রনিক কমার্স বা ইন্টারনেট কমার্সের সংক্ষিপ্ত রূপ এটি ব্যবসায়িক গুণধর্ম বা পণ্য এবং সেবা প্রদানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে এমন সকল পণ্য এবং সেবার মাধ্যমে কেনাকাটা এবং বিনিময়ের প্রক্রিয়া এটা হলো ই কমার্স ই কমার্সের সুবিধা কি কি লিখতে হবে তো ই কমার্সের কি কি সুবিধা চলুন দেখে নিই সুলভ এবং সহজ কেনাকাটা নাম্বার ওয়ান সুবিধা নাম্বার টু হলো অনুসন্ধান এবং তুলনা নাম্বার থ্রি হলো সহজে পরিশোধ করা যায় বিল সহজে পরিশোধ করা যায় নাম্বার ফোর পণ্য এবং সেবা বিশ্বজুড়ে উপলব্ধ নাম্বার ফাইভ অসীম অসীম বাজারে প্রবেশ এখানে কোনো বাধা নেই বিক্রেতা এখানে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করতে পারে সামাজিক মিডিয়া স্মার্ট সোশ্যাল মিডিয়া বলতে কি বোঝায় এর গুরুত্ব লিখুন সামাজিক মিডিয়া হলো ইন্টারনেটের ভিত্তি একটি প্ল্যাটফর্ম বা ওয়েবসাইট যেখানে ব্যবহারকারীরা অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তাদের মধ্যে তথ্য শেয়ার করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশ নিতে পারে 
এটি ব্যক্তিগত সামাজিক বাণিজ্যিক এবং সার্বজনীন লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় সামাজিক মিডিয়ার গুরুত্ব কি সামাজিক যোগ সংযোগ নাম্বার ওয়ান সামাজিক সংযোগ টু তথ্য এবং সংবাদ প্রচার তিন নম্বরে হল বাণিজ্যিক এবং পরিবেশাত্মক লাভ তারপর চার নম্বর প্রশাসনিক এবং সার্বজনীন সংযোগ এরপরের প্রশ্ন ছিল যে সাইবার ক্রাইম বলতে কি বোঝায় সাইবার ক্রাইম কি আগে এটা বুঝতে হবে যেসব যন্ত্র নেটওয়ার্ক দ্বারা একসাথে যুক্ত থাকে যেমন কম্পিউটার অথবা মোবাইল এইসব যন্ত্র ব্যবহার করে যখন কোনো অপরাধ করা হয় তাকে সাইবার ক্রাইম বলা হয় সাইবার ক্রাইম কাকে বলা হয় আশা করি বুঝে গেছেন যারা এই ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে সাইবার অপরাধী বলা হয় প্রশ্ন আসতে পারে সাইবার অপরাধী কাকে বলা হয় ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল যুগের সাথে সাথে ইন্টারনেটে অপরাধের সংখ্যা আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপরের প্রশ্ন ছিল হ্যাকারের প্রকারভেদ কয়টি হ্যাকারের প্রকারভেদ সাধারণত তিন ধরনের হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার আর একটা হলো ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার আর একটা হলো গ্রে হ্যাট হ্যাকার এই তিন ধরনের হ্যাকার রয়েছে এটা হলো হ্যাকারের প্রকারভেদ এটা এম সি কিউ পরীক্ষাতেও আসে র্যাম ও রোম এর মধ্যে পার্থক্য সমূহ লিখতে হবে এটা একটা প্রশ্ন ছিল তো এটা কিন্তু এম সি কিউ পরীক্ষাতেও থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ র্যাম আর হলো রোম চলুন দেখে নিই র্যামের পূর্ণরূপ হলো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এটা এম সি কিউ পরীক্ষাতে পূর্ণরূপ হিসেবে লিখতে বলে লিখিত পরীক্ষাতেও থাকে আর রোম রোমের পূর্ণরূপ হলো রিড অনলি মেমোরি ওকে র্যাম একটি ভলেটাইল মেমোরি আর রোম হল নন ভলেটাইল মেমোরি এটি অস্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম আর রোম হল এটি স্থায়ী সংরক্ষণ মাধ্যম র্যামের মধ্যে থাকা তথ্য পড়া লেখা ও মুছে দেয়া যায় আর রোমের মধ্যে থাকা ডাটা শুধুমাত্র পড়া যায় পরিবর্তন বা মুছে দেয়া যায় না রোম রোমের তুলনে র্যাম দ্রুত হয়ে থাকে আর র্যামের তুলনে রোম ধীরগতির হয়ে থাকে এর আকার বড় ও ক্যাপাসিটি বেশি যেরকম এক থেকে দুইশো ছাপ্পান্ন জিবি হয় আর রোম রোমের আকার ছোট ও ধারণা শক্তি কম হয় যেমন এক থেকে আট জিবি হয় ওকে র্যাম দুই ধরনের হয় এস আর এ এম আর হলো ডি আর এ এম আর রোম হয় চার ধরনের যেমন প্রম রোম তারপর হলো ইপি রোম আর হলো ইপি রোম ওকে রোমের তুলনায় র্যাম ব্যয়বহুল হয় আর রোমের দাম র্যামের তুলনায় অনেক কম হয় এটি প্রাইমারি মেমোরি ও ক্যাশে মেমোরিত ক্যাশ মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটা র্যাম আর রোম ব্যবহৃত হয় কি ফার্মওয়্যার ও মাইক্রো কন্ট্রোলার হিসেবে এটা ব্যবহার হয় রোম ওকে র্যাম এবং রোম যে কোনো লিখিত পরীক্ষায় আপনারা এটার পার্থক্য নির্ণয় এই প্রশ্নটা কিন্তু পাবেন সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইউ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউ প্রতিষ্ঠিত হয় পয়লা জানুয়ারি উনিশশো সালে ইউ ভুক্ত ছয়টি দেশের নাম লিখতে হবে তো এখানে ইউ সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোনো চাকরি পরীক্ষায় যে যে প্রশ্নগুলো আপনারা পাবেন সেটা লিখিত হোক আর এম সি হোক এই প্রশ্নগুলো আপনারা পাবেন ইউ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এটা বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত ইউ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি আটাশটি আর এটা প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল পনেরোটি এম সি কিউ পরীক্ষাতে পাবেন এটা ইউ এর সর্বশেষ সদস্য দেশ ক্রোয়েশিয়া ইউ এর পূর্ণরূপ কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা পাবেন ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি আবার বলছি ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি ইউভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রার নাম কি একক মুদ্রার নাম হল ইউরো ইউরোপের এক মুদ্রা ইউরো চালু হয় ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালু হয় উনিশশো সালের মেস্ট্রিস্ট চুক্তির মাধ্যমে ইউরো মুদ্রার জনক কে রবার্ট মন্ডেল ইউরো মুদ্রা চালু হয় উনিশশো সালের পয়লা জানুয়ারি বর্তমানে কতটি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু আছে বর্তমানে উনিশটি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু আছে ইউরোক ইউরোকেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে 
আমাদের প্রশ্নে ছিল যে ছয়টা ইউ এর ছয়টা দেশের নাম লিখতে হবে তো ছয়টা দেশ হলো কি কি বেলজিয়াম ফ্রান্স ইতালি পশ্চিম জার্মানি লুক্সেমবুর্গ আর হলো নেদারল্যান্ড এই হলো ছয়টা দেশ ওকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোগুলো বর্ণনা করুন বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ্য করা যায় যথা এক হলো ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ তিনটা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ এছাড়াও শহরগুলোতে কি কি আছে পৌরসভা আছে এটা প্রশ্নের বাহিরে এটা আপনি আপনি পড়বেন জাস্ট পরবর্তীতে যে কোনো পরীক্ষায় আপনি এটা কমন পাবেন যে শহরে কি কি আছে পৌরসভা আছে বড় শহর সিটি কর্পোরেশন বড় শহরে থাকবে কি কি সিটি কর্পোরেশন আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন রাঙ্গামাটি স্থানীয় জেলা পরিষদ আছে ওকে মুজিব একটি জাতির রূপকার এই বিষয়ে আটটা বাক্য লিখতে হবে যে কোনো চাকরি পরীক্ষাতে এখন এই যে আপডেট যে টপিক ভাইরাল টপিক যেটা বলেন এই গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকে প্রশ্ন পাবেন মুজি ব্যক্তি জাতির রূপকার এই বিষয়ে আটটা বাক্য আমরা দেখি কি কি বাক্য দেয়া যায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্র মুজিব একটি জাতির রূপকার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী তেরোই অক্টোবর বাংলাদেশের সিনেমা হলে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে পরে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে অলরেডি মুক্তি পেয়েছে আপনারা জানেন রোববার দুপুরে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রটির পোস্টার ট্রেইলারও প্রকাশ করা হয় ভারতীয় নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল পরিচালক শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় চলচ্চিত্রটিতে বঙ্গবন্ধু চরিত্র অভিনয় করেছে আরেফিন সবু এটা এম সিকে পরীক্ষাতে আসে এই মুজি ব্যক্তি জাতির উপকার এটা নির্মাতাকে ভারতীয় নির্মাতা হলো শ্যাম বেনেগাল আর এটাতে বঙ্গবন্ধু চরিত্রে কেউ অভিনয় করছে এটা হলো আরিফিন শুভ অন্যান্য চরিত্রে আরও অভিনয় করেছে কে কে নুসরাত ফারিয়া আছে নুসরাত ইমরুজ তিশা আছে চঞ্চল চৌধুরী আছে দিলারা জামান আছে সিয়াম আহমেদ আছে জায়েদ খান আছে খায়রুল আলম সবুজ আছে ফেরদৌস আহমেদ আছে প্রার্থনা ফারদিন দিঘি আছে তারপরে রাইসুল ইসলাম আসাদ গাজির আকায়েত তৌকির আহমেদ মিশা সদাগর জায়েদ খান সহ দেশের অধিক দেশের শতাধিক শিল্পী তথ্যমন্ত্রী বলেন চলচ্চিত্রটি ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি পরবর্তীতে ইন্ডিয়া সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মুক্তি পাবে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছে অতুল তিওয়ারি ও সামাজাইদি এটা চিত্রনাট্য কে লিখছে এম সিকিউ পরীক্ষাতে আসতে পারে অতুল তিওয়ারি ও হলো সামাজাইদি শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন নীতিশ রায় আর কস্টিউম ডিরেক্টর ছিলেন শ্যাম বেনেগালের মেয়ে পিয়া বেনেগাল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে কস্টিউম ডিজাইনার কে ছিলেন কস্টিউম ডিরেক্টর ছিলেন শ্যাম বেনেগালের মেয়ে পিয়া বেনেগাল আর গান লিখেছেন জাহিদ আকবর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শান্তনু মৈত্র এরপরে প্রশ্ন ছিল মেগা প্রকল্প কি সরকারের ছয়টা মেগা প্রকল্পের নাম লিখতে হবে মেগা প্রকল্প কি কি চলুন দেখে নিই মেগা প্রকল্প মূলত কি সেটা আগে আপনাকে জানতে হবে মেগা প্রকল্প হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রকল্প যা সাধারণত আকারে বড় জটিল এবং সেই সাথে ব্যয়বহুল হয়ে থাকে আর এই আর এই মেগা প্রকল্পগুলো প্রায়শই সরকারের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে এবং এগুলির প্রভাব দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের উপর ব্যাপক হতে পারে কি কি মেগা প্রকল্প আছে দেখেন এখানে প্রশ্ন ছিল কি কি ছয়টা মেগা প্রকল্পের নাম লিখতে হবে আমি ছয়টা না আপনাদেরকে বাংলাদেশে চলমান যে সকল মেগা প্রকল্পগুলো আছে সবগুলোই আপনাদেরকে একে একে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে কি আছে একটু জুম আউট করে দিই দেখতে সুবিধা হবে প্রথমে আছে পদ্মা সেতু এটা মেগা প্রকল্প তারপরে আছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাতার বাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এগুলো থেকে কিন্তু আপনারা অনুচ্ছেদ পাবেন যে কোনো লিখিত পরীক্ষাতে পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর মেগা প্রকল্প আমি আপনাদেরকে যে সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি 
लिखित सजेशन से एम सिक्यू सजेशन दुईटाते ही क्योंकि मेगा प्रकल्प जो प्रश्नगुल परीक्षा आसे वो प्रश्न नहीं आलदा एक सजेशन अपन के प्रोभाइड करा के पेड सजेशन नीन ता जान रामपाल ताप विद्युत केंद्र एक मेगा प्रकल्प एरपर आज कर्णफुली मेगा प्रकल्प कर्णफुली टानल जेटा कि एल एन जी टार्मिनल मेगा प्रकल्प एरपर आज बंगबंधु शेख मुजिब टानल मेगा प्रकल्प ढाका चट्टग्राम कक्सबाजार महासड़क एट मेगा प्रकल्प और आज ढाका मेट्रो रेल मेगा प्रकल्प दस टा ओके बांगलेश सामाजिक निरापत्ता बेष्टी कर्मसूची सम्पर्क अपना की लिखते है ओके सामाजिक निरापत्ता बेष्टी की समाज असहाय निर्तिता तलाक प्राप्त दुस्त और गर्भवती मायर सहायता करार्ज उन्नीसश छियान्ब्बे थे उन्नीसश सतानबे अर्थ बचर थे भालनारेबल ग्रुप डेभलपमेंट जेटर संक्षिप्त रूप हल बीजिडि दुहजार सत आठ अर्थ बचर थ मातृत्वकाल भा दुहजार दस एगारो अर्थ बचर थे लैक्टोटिंग मदार भाता प्रधान कर्मसूची निम्न रूपे परिचालित हो एखे तीन टे बला एक हल भिजिडि भिजिडि की लिखा से मातृत्वकाल भाता की से लिखा से विस्तारित और कर्मजीवी लैक्टेटिंग मदार भाता की ये लिखा से जरा पेड सजेशन ने विमान बांगलेश एयरलैंस तक पीडिएफ्ट दिए देव एन जेटा थे देखा ये लिखित परीक्षार पीडिएफ्ट दिए देव अपन के गणित विषय के क्यों एक ग्रामे जनसंख्या दस पार्सेंट बेड़े एक हज़ार एकश हम पूर्व जनसंख्या कत पूर्व जनसंख्या एक हज़ार समाधान करते हैं समाधान है नय भाग दूटी संख्यार जोगफल पंचाश वियोगल छय बड़ संख्या कत कि बेर कर धरा जा बड़ संख्या हलो एक्स और छोटो संख्या धरल वाई जो फल हल एक्स प्लस वाई इक्ुअल पंचाश एट समीकरण नम्बर एक वियोग फल हल एक्स माइनस वाई इक्ुअल सिक्स एट समीकरण नम्बर दुई दुईटी समीकरण समाधान कर ले इक्ुअल आठाश और वाई इक्ुअल बस पा अत बड़ संख्या आठाश ओके एरपर वाई स्कोर माइनस फिफ्टीन वाई प्लस फिफ्टी सिक्स इक्ुअल जिरो हम वाइर इक्ुअल कत मान वाइर मान कत वाइर मान है यट और हलो सेभन एरपर आए का प्रश्न छो करीम और रहीमर वेतन अनुपात सत अनुपात पाँच करीमर वेतन रहीमर वेतन अपेक्षा चार सौ टाक बसि रहीमर वेतन कत करीमर वेतन हमें ये सेभन एक्स धरल रहीमर वेतन धरल फाइव एक्स तेल प्रश्न मत कि सेभन एक्स माइनस फाइव एक्स इक्ुअल टू एक्स और टू एखे सत ग टू टू एक्स इक्ुअल फोर टू जेहेतु एखे एक्सर सा गुण आकार आमान चिन्ह डान पास आसले भाग आकार हो जाए सो दुई दिए चार सौ के जो भाग करें तो हमें दु दुगुण चार मैं दुशो है एक्सर मान हमें कत पे दुश तेल रहीमर वेतन कत हो रहीमर वेतन धरती कत फाइव एक्स एक्सर मान हलो दुशो पासर सुश गुण कर दें पाँच दुगुणे दस मानी एक हज़ार टाक रहीमर वेतन हलो एक हज़ार टाक भिडियो ये तेताल मिनट पर्त कारा धर्ज धरे देखें ता कमेंट कर कमेंटे येस लिखबें बुझते पर कारा कारा परीक्षार जो सरियलि प्रस्तुति नीते हैं अभी भिडियो शुरूते अपन के बोले परीक्षा से आनी सफल होते हम दुईटा जिन बाध्यतमूलक अपन मध्य थकते हैं नम्बर वन धर्ज नम्बर टू समय धर्ज और समय जो अपन मध्य थे अपनी आज सकसेस ना हन दुई दिन पर हम अपनी सकसेस हमें इनशाला तो जो बोलते विमान बांगलेश एयरलैंसर जो जरा कमन उपयोगी सुपार सजेशन देते चान तरह साथ ही नम्बर जोाजोग कर पेड सजेशन एनालसिस कर तैरी कर सजेशन अपन के देा सजेशन फलो कर ले बहरे अपना के किच्छू पड़ा लागे ना सो जर प्रयोजन ता नम्बर जोाजोग कर ह्वाट्सपे अपन के सजेशन दिए देव और जरा एखो चैनल सबसक्राइब करें नहीं एख सक्राइब कर रख बेल बाटन गए अल कर रखबें कारण यकम 
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নের সমাধান এবং বিগত সালের প্রশ্নের সমাধানগুলো কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে পাবেন যদি সাবস্ক্রাইব না করেন ভিডিওর নোটিফিকেশন কিন্তু আপনার কাছে যাবে না তো আজকের এই যে কষ্ট করে এই যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে পনেরো এক ঘন্টা পর্যন্ত যে সলিউশনটা দিলাম কার কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওর মধ্যে কোনো প্রকার যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন বিষয়টা আর যদি আমি কোনো অজান্তে ভুল করে ফেলি সেটা কমেন্টে আপনারা সাবলীল ভাষায় আমাকে ভুলটা ধরে দেবেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম